हेलो फ्रेंड मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो लाया हूँ मैं निम से जो कि एम के लिए एंट्रांस कराते हैं और खास करके इंडिया के जितने भी एन हैं उसमें एडमिशन के लिए तो अगर आपको इंडिया के किसी भी एनआईटीज में अगर एडमिशन लेना है तो फिर उस उसके लिए आपको निम से टू का जो इंट्रांस एग्जाम है वो देना पड़ेगा और उसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तो तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखते हैं बट डिटेल देखने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उससे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साथ ही साथ जितने भी एग्जाम से रिलेटेड अलर्ट है वो भी आपको मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर निम्स टू थाउजेंड अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो कौन कौन से एन ऐसे हैं जिसमें हमें एम के लिए एडमिशन मिल सकता है तो अगर आप देखें तो ये सारे एन का लिस्ट है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एन हैं पर यह मैं बता दूं ये जो लिस्ट है ये कोई रैंकिंग नहीं है ये इसी तरह से रैंडमली जो है लिखा हुआ है तो यहां पर अगर देखें तो एन आई टी इलाहाबाद एन आई टी अगरतला भोपाल कालीकट दुर्गापुर जमशेदपुर रायपुर कुरुक्षेत्रा वारंगल सूरतकल और तिरिची तो ये सारे एन हैं जिसमें आपको एडमिशन का मौका मिल सकता है अगर आप नीम से को क्वालिफाई करते हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि निम्सेट के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए अगर इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप निम्सेट का फॉर्म भर सकते हैं जैसे आपने बीएससी किया है बीटेक किया है बी किया है आपने बी कंप्यूटर साइंस किया है बी एस किया है बी किया है बी किया है या कोई भी ऐसा ग्रेजुएशन आपने किया है थ्री ईयर के फुल टाइम का जिसमें मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स या इक्विवेलेंट कोई सब्जेक्ट उसमें जरूर हुआ हो और इस तरह के अगर आपने कोई ग्रेजुएशन किया है तो आप निमसेट 2019 को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हैं उसके बाद जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में है या जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है और उनका जो रिजल्ट है वो अगले साल निकलना है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको अपना रिजल्ट जो है दिखलाना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट उसके बाद अगर आप सीजीपीए अगर आपके यहाँ चलता है तो 6.5 पॉइंट सीजीपीए होना चाहिए अदरवाइज एग्रीगेट 60 परसेंट मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए तभी जाके आप निमसेट जो है निमसेट का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न को तो ये एग्जाम पैटर्न देखना बहुत जरूरी है तो अगर ओवरऑल बताएं तो हर एक करेक्ट आंसर पे आपको चार मार्क्स मिलने वाला है और हर एक गलत आंसर पे आपको माइनस वन मार्क्स मिलने वाला है उसके बाद अगर टोटल मार्क्स देखें तो एक हजार नंबर के जो है या एक वन मार्क्स के एग्जाम होते हैं तो चलिए देखते हैं ये वन मार्क्स कैसे कैसे डिवाइड होता है तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं पर यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ही डिफरेंट है मतलब यहां पर अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स का जो फैक्टर है वो थ्री है या थ्री फैक्टर का मतलब है कि मैथमेटिक्स में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसको थ्री से मल्टीप्लाई किया जाएगा उसी तरह जो है कंप्यूटर का जो फैक्टर है वो है टू है इसका मतलब कंप्यूटर में जितने मार्क्स लाएंगे उसे टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा उसी तरह जितना मार्क्स आप रीजनिंग में लाएंगे उसे 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जितना मार्क्स आप इंग्लिश में लाएंगे उसे वन से मल्टीप्लाई किया जाएगा और साथ ही साथ एक क्वेश्चन के जो चार मार्क्स है वो आपको जरूर मिलेंगे जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि मैथमेटिक्स में सपोज डेट आपके दस क्वेश्चन सही हुए और आपने आपने कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं या आपने कोई भी क्वेश्चन जो इनकरेक्ट नहीं किया है तो अगर मैथमेटिक्स में आपने 10 क्वेश्चन सही किए तो 4 मार्क्स के हिसाब से आपको 40 मार्क्स मिलेंगे पर ये थ्री थ्री फैक्टर मिलके 14 इंटू थ्री वन ट्वेंटी हो जाएगा इसका मतलब कि 10 क्वेश्चन सही करने पे आपको मैथ्स में 120 ट्वेंटी मार्क्स मिलेंगे पर वही अगर इंग्लिश में आप 10 क्वेश्चन सही करते हैं इंग्लिश में आपको दस क्वेश्चन सही करते हैं तो चार मार्क्स के हिसाब से आपको चालीस नंबर मिलेंगे और चूंकि वन फैक्टर है तो फोर्टी इंटू 
तो यहां पर जो आपको है इंग्लिश में आपको क्या मिलेंगे फोर्टी मार्क्स मतलब दस क्वेश्चन मैथ में सही करने पे आपको एक सौ बीस मार्क्स मिलेंगे जबकि दस क्वेश्चन इंग्लिश में सही करने पे केवल आपको चालीस मार्क्स मिलेंगे तो इसका मतलब ये फैक्टर क्या डिनोट करता है कि जिसका फैक्टर ज्यादा है उस उस कैटेगरी का जो है वैल्यू ज्यादा है मतलब मैथमेटिक्स में आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सही करेंगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस हैं उसी तरह रीजनिंग कंप्यूटर में जितना आप सही करेंगे इन कॉम्पेरिजन टू इंग्लिश उतना ज्यादा आपके मार्क्स आने के संभावना है तो अब ये देखिए वन थाउजेंड मार्क्स कैसे कंप्लीट होगा तो यहां पर दस कंप्यूटर के क्वेश्चन हर एक के चार मार्क्स और फैक्टर टू बीस क्वेश्चन इंग्लिश के हर एक के चार मार्क्स फैक्टर वन पचास क्वेश्चन मैथ के हर एक के चार मार्क्स और फैक्टर थ्री चालीस क्वेश्चन रीजनिंग के हर एक के चार मार्क्स और फैक्टर वन और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 आएगा तो इस तरह से पूरा आपका 1000 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होगा उसके बाद आते हैं टेंटेटिव इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए यहां पर मैंने टेंटेटिव लिखा है इसलिए टेंटेटिव लिखा है क्योंकि ये जो लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम के फॉर्म कब निकले गए लास्ट डेट कब था एडमिट कार्ड कब मिला ये सारा चीज को एनालाइज करके ये जो दो का ये टेंटेटिव डेट है ये एक्चुअल डेट नहीं है पर जैसे ही एक्चुअल डेट आएगा फिर अलग से मैं आपको वीडियो बना के अलर्ट करूंगा पर ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप अभी से अलर्ट रहे कि ताकि आपका फॉर्म जो है भरना वो छूट ना जाए पता चला आप तैयारी खूब कर रहे हैं पर आपको एक्चुअल टाइम में पता ही नहीं चला कि फॉर्म कब आ रहे हैं और ये काफी बच्चों के साथ होता है और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह का नुकसान आपके साथ भी हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो फरवरी दो से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो जो है करीब करीब मार्च दो में होगा एडमिट कार्ड आपको मई के शुरुआत में मिल जाएंगे और एग्जाम भी आपका मई में ही हो जाएगा किसी डेट में और निम सेट जो है रिजल्ट बहुत फटाफट निकालता है विद इन जैसे एग्जाम होगा आपको एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट निकल जाएगा तो उसी तरह जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट निकल जाएगा और काउंसलिंग भी आपका जून से स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारा टेंटेटिव डेट्स है जो कि आपको याद रखना है और आपको लगातार निम सेट की वेबसाइट को चेक करते रहना है ताकि आपका कोई एग्जाम छूट ना जाए तो चलिए फ्रेंड हमको लगता है कि ये जो है जो निमसेट 2019 का जो अलर्ट के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है ये आपके लिए बेनिफिट होगा इसी तरह जे का भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं बी का भी ऑलरेडी बना चुका हूं और आगे भी और भी जो है इंट्रांस एग्जाम जो एम के उसके मैं बनाता रहूंगा तो चलिए फ्रेंड आई होप की आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अभी भी कोई डाउट है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू एंड गुड बाय